সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস থার্ড ইয়ার আছো তোমাদের জন্যই অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং যে সাবজেক্ট আছে সেখান থেকে অ্যাকাউন্টিং রিলেটিং টু ব্যাঙ্গগ্রাফসি অধ্যায়টার আরেকটা সাজেশান নিয়ে হাজির হলাম তো কথা না বাড়িয়ে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসলে আমরা কীভাবে সেলভ করব সলভ করবো সেটা দেখাবো তার আগে প্রশ্নটা একটু পরিচয় করে দিই প্রশ্নটা হয়তো বুঝলে তোমাদের কাছে এই অঙ্কটা একদম ইজি লাগবে তোমাদের সাবজেক্টটা হলো অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং আমি এখানে লিখি নেই এখানে অধ্যায়টার নাম লিখছি অ্যাকাউন্টিং রিলেটিং টু ব্যাঙ্গ্রাফসি অ্যাস ফোর মানে সাজেশান ফোর ইতিমধ্যে আমি তিনটা সাজেশান দিয়ে দিয়েছি তোমরা আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে গেলে ওই সাজেশানগুলো পেয়ে যাবে অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং যে হোল্ডারটা আছে সেদের ভিতরে ঢুকলে হয়তো বা সাজেশানগুলো পেয়ে যাবো তো খেয়াল করে একটু এ মার্সেন্ট বিকেম ইনসলভেন্ট অন জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড এইটিন অন হুইজ ডেট হিজ টোটাল অ্যাসেটস ওয়ার টাকা সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড অ্যান্ড লাইবিলিটিস টাকা সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড অ্যান্ড হি এস্টিমেটেড এ ডেফিসিয়েন্সি অফ টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড বিফোর টেকিং দ্য ফলোয়িং আইটেমস ইন টু কনসিডারেশন হুইজ ওয়ার নট পাস্ট থ্রো হিজ অ্যাকাউন্ট বুকস সহজ কথায় একজন ব্যবসায়ী দেউলীয় ঘোষিত হইল জানুয়ারি এক তারিখ দুই হাজার আঠারো সালে এবং তার টোটাল অ্যাসেটসের পরিমাণ হলো পঁচাত্তর হাজার এবং লাইবিলিটিসের পরিমাণ হলো পঁয়ষট্টি হাজার টাকা এবং তার দেখা গেল যে তার বিশ হাজার টাকা ঘাটতি আছে নিচের হিসাবগুলো বইতে দেখানোর পূর্বে বিফোর টেকিং দ্য ফলোয়িং আইটেমস ইজ নট কনসিডারেশন হুইস ওয়ার নট পাস থ্রু হিজ অ্যাকাউন্টস এবার নিচের যে বিবেচনাগুলো সেগুলো একটু খেয়াল করে নাম্বার দিয়ে বলছে ইন্টারেস্ট অন হিজ ক্যাপিটাল আর সিক্স পার্সেন্ট ফর ওয়ান ইয়ার বি এ কন্টিনজেন্ট লাইবিলিটি ফর টাকা থ্রি থাউজেন্ড অন বিলস ডিসকাউন্টেড বাই হিমসেলফ ফর টাকা এইট থাউজেন্ড সি অ্যামাউন্ট ডিউ ওয়েজেস টাকা থ্রি হান্ড্রেড এস স্যালারিস টাকা সিক্স হান্ড্রেড এস রেন্ট টাকা ফাইভ হান্ড্রেড এস ট্যাক্স টাকা ওয়ান থাউজেন্ড ডি নাম্বার দিয়ে বসে এ লোন অফ টাকা ফাইভ থাউজেন্ড টেকেন ফ্রম এ ফ্রেন্ড ফর দ্য ম্যারেজ অফ হিজ ডটার অ্যান্ড টাকা টু থাউজেন্ড ফ্রম হিজ ওয়াইফ এ হলো আমাদের টোটাল প্রশ্নটা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট আবার কী বলছে দেখো প্রিপেয়ার এ স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স একটা বৈষয়িক বিবরণী তৈরি করতে বলছে অ্যান্ড ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট একটা ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট বা গাড়তি হিসাব তৈরি করতে বলছে তো আমরা ফার্স্টে আজকে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সটা করবো এ নাম্বার এক নাম্বারটা স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স করার আগে আমি তোমাদেরকে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সের একটু ধারণা দিয়ে নিই তারপর স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সটা আমরা শুরু করব স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স যার বাংলা তো বৈষয়িক বিবরণী বৈষয়িক বিবরণী কি সেটা একটু খেয়াল করো আমি মনোযোগ দিয়ে তোমরা যদি খেয়াল করে বুঝতে পারবা কোনো ব্যক্তি বা অংশীদারি কারবার দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর উক্ত দেউলিয়া ব্যক্তি বা অংশীদারি ব্যবসায় উক্ত তারিখে তাদের আদায়যোগ্য সম্পত্তির পরিমাণ ও সম্ভাব্য দায়সমূহ দেউলিয়া আইনের ধারা মোতাবেক যে বিবরণী আদালতের নিকট উপস্থাপন করে সেই বিবরণীকেই বৈষয়িক বিবরণী বা স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স বলে তা স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স আমরা একটু ধারণা নিলাম এবং স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স তৈরি করতে হলে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সের একটা গড় করতে হয় আমি সে গড়টা আগে একটু রেডি করে রাখছি তোমাদের সুবিধার জন্য একটু খেয়াল করো স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সের জন্য আমি প্রথমে যে কাজটা করতে হয় সেটা হলো উপরে কোম্পানির নাম থাকলে দিব যেহেতু এখানে কোনো কোম্পানির নাম নাই একজন ব্যবসায়ী বলছে সেজন্য আমি দিই নেই উপরে কোম্পানির নাম থাকলে দিবে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স তারপর দিবে ডেট অ্যাজ এ থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু অর্থাৎ যত সালের তত সালের অঙ্ক একত্রিশে ডিসেম্বর দু সালে প্রথম কলামটা খেয়াল করো ক্রস লাইবিলিটিস কলাম তারপর লাইবিলিটিস তার এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্ক অ্যাসেটস বুক ভ্যালু এস্টিমেটেড টু প্রডিউস তো আমরা বাম পাশে দায়গুলো দেখাবো ধারাবাহিকভাবে এবং ডান পাশে সম্পদগুলো দেখাবো তো আমরা প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হলো আমরা অ্যাসেটস লিখার সময় আমাদের একটা সিরিয়াল মেনটেন করতে হয় সেটা হলো ফুললি সিকিউরড ক্রেডিটসটা সবার আগে লিখতে হয় পূর্ণ যেটা জামানুযুক্ত পাওনাদার সেটা আগে লিখতে হয় তো আমরা লিখলাম এক নাম্বার দিয়ে ফুললি সিকিউরড ক্রেডিটস ফুললি সিকিউরড ক্রেডিটস এবং ফুললি সিকিউরড ক্রেডিটস আমার এই প্রশ্নের ভিতরে দেয়া নাই সেই জন্য আমি স্পেস দিয়ে রাখলাম আমাদের এই পরিমাণটা দেয়া নেই দুই নাম্বার দিয়ে লিখতে হয় প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটস খেয়াল করবা লাইবিলিটিসের ধারাবাহিকগুলো কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে কারপরে কি দুই নাম্বার প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটস তো প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটস আমরা দুই নাম্বার দিয়ে লিখব প্রেফারেন্স প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটস প্রেফারেন্সিয়াল ক্
प्रेफारेंसियल क्रेडिटर्स के इनार कलम रेखे ख्याल करवा क्ज करते हैं प्रेफारेंसियल क्रेडिटर्सर परिमाण कत से टोटाल प्रेफारेंसियल क्रेडिटर्स बैर करते एक नोट कर प्रेफारेंसियल क्रेडिटर्स बोलते हमें बुझी सरकारी जो पावनागुल्लो आज टैक्स हाँ तपर मजूरी सैलारि वृत्त सेगुल तो एक वार्किंग करब वार्किंग वन दिए देखा हमें क्योंकुलेशन अफ प्रेफारेंसियल क्रेडिटर्स क्योंकुलेशन अफ प्रेफारेंसियल क्रेडिटर्स ठीक है ताओ तस वेजेस तर आस सलारिज तर आस टैक्स एन ख्याल करो से ही वेजेसर परमाण कत सैलारिजर परमाण कत टैक्सर परमाण कत एक मनोज जो तुम्हारा ख्याल करो सी नम्बर दिखे देखो अमाउंट वेजेस टाक थ्री हंड्रेड तक लिखल थ्री हंड्रेड तर लिखा से सी नम्बर सैलारिज टा सिक्स हंड्रेड लिखल सिक्स हंड्रेड तर लिखा से रैंट रैंट क्यों आनसिक्यूट क्रेडिटर्स आवत्य पड़े बाड़ी बारा आनसिक्यूट क्रेडिटर्स आवत्य पड़े से आसबें तर टैक्स जेट आ टैक्सर परमाण हलो वन थाउजेंड तो प्रेफारेंसियल क्रेडिटर्स पे गल तीन सौ छो नयो नयार एक हज़ार एक हज़ार नयश तेल प्रेफारेंसियल क्रेडिटर्स पे गल एक हज़ार नयश लिखल ये प्रेफारेंसियल क्रेडिटर्स के क्या करवा इनार कलम लेके ये बद दीते हैं डिडक्ट एस पार कन्टा नामे डिडक्ट एस फार कन्ट्रा तो जो टा तो बद दिए बहरे जिरो देखा लम ठीक है एन ख्याल करो ये देखान पर क्षटा करब परवर्ती पार्टलि सिक्यूट क्रेडिटर्स लिखब पार्टलि सिक्यूट क्रेडिटर्स आंशिक जमाना जुक्त पावनदार जेट तीन नम्बर दिए पार्टलि सिक्यूट क्रेडिटर्स पार्टलिट सिक्यूट क्रेडिटर्स परमाण जेहेतु देना नहीं स्पेस दिए रखल ओके तर लिखब आनसिक्यूट क्रेडिटर्स चार नम्बर दिए आनसिक्यूट क्रेडिटर्स आनसिक्यूट क्रेडिटर्स क्या करो आनसिक्यूट क्रेडिटर्स बोलते कौनगुल्लो के बुझे आनसिक्यूट क्रेडिटर्स बोलते लाइबिलिटीज रैंट कन्टीजेंट लाइबिलिटी हाँ पार्सनल लोन सेगल के आनसिक्यूट क्रेडिटर्स बुझी तेल आनसिक्यूट क्रेडिटर्स बैर करार्जन के एक नोट करते हमें नोट टू दिए इखने देखा दीसि क्योंकुलेशन अफ आनसिक्यूट क्रेडिटर्स क्योंकुलेशन वार्किंग टू हमें ये पशे देखा दीसि वार्किंग टू दिए एक ख्याल करवा तुम्हारा क्योंकुलेशन अफ आनसिक्यूट क्रेडिटर्स आनसिक्यूट क्रेडिटर्स बोलते हमें कौनगुल्लो के बोलिए आनसिक्यूट क्रेडिटर्स के बाग कर देखाते हैं एक ग्रस लाइबिलिटीज बैर करते हैं और एक्सपेक्टेड टू रैंक दुटे देखाते हैं अर्थात ये ग्रस लाइबिलिटीजर परमाण के बैर करते हैं इन्हें हमारा जो ग्रस लाइबिलिटीजर सैट से और एक्सपेक्टेड टू रैंक से बैर करते हैं सेजन छोट कलम करब छोट कलम मध्य हमारे प्रथम छोट दुटे कलम करब कलम पर हमें प्रथम ग्रस लाइबिलिटीज देख ग्रस लाइबिलिटीज तरह देख एक्सपेक्टेड टू रैंक एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टू रैंक एक्सपेक्टेड टू रैंक ठीक है इखने प्रथम लाइबिलिटीज ख्याल करो लाइबिलिटीज प्रश्न जो दिया लाइबिलिटीजर परमाण प्रश्न भरे बोलते पैंसठ हज़ार पैंसठ हज़ार एक्सपेक्टेड टू रैंको परमाण पैंसठ हज़ार टाक ठीक है यजे बोलते प्रश्न भरे तर लाइबिलिटीजर परमाण कत पैंसठ हज़ार तरह आज है रैंट रैंटर परमाण को चेन्ज नहीं पाँचो फाँचो तुम्हारा ख्याल करवा कौनगुल्लो आनसिक्यूट क्रिएटर्स आवत्य आसे तपर एक्सपेक्टेड टू रैंकर गो पाँचो तर आ कन्टिनजेंट लाइबिलिटी एक ख्याल करो बी नम्बर दिखे बी नम्बर बोल से ए कन्टिनजेंट लाइबिलिटी फर टाक थ्री थाउजेंड अन बिल्स डिसकाउंटेड बिम फर एट थाउजेंड तरह कन्टिनजेंट लाइबिलिटीज 
8000 টাকা গ্রস লাইবিলিটিস এবং এক্সপেক্ট টু র‍্যাঙ্ক হলো 3000 টাকা তাহলে আমরা কন্টিনজেন্ট লাইবিলিটিস লিখব কন্টিনজেন্ট লাইবিলিটিস লিখে গ্রস লাইবিলিটিস এর জায়গা দিব 8000 আর এক্সপেক্ট টু র‍্যাঙ্ক এর জায়গা দিব 3000 কারণ এটা তার মধ্যে এক্সপেক্ট টু র‍্যাঙ্ক এর পরিমাণ বলছে কত 3000 টাকা তারপরে আমরা ফাইনালি দিব পার্সোনাল লোন প্রশ্ন যদি পার্সোনাল লোন থাকে দেখো একদম লাস্টে ডি নম্বরে অর্থাৎ ডি তে পার্সোনাল লোন এর কথা কিন্তু বলেই দিয়েছে ডি নম্বরে বলছে এ লোন অফ টাকা 5000 টেকিং ফ্রম এ ফ্রেন্ড ফর দা ম্যারেজ অফ হিজ ডটার এন্ড টাকা 2000 ফ্রম হিজ ওয়াইফ তাহলে আমরা পার্সোনাল লোন লিখব পার্সোনাল লোন একটা হলো 5000 প্লাস 2000 মোট 7000 ঠিক আছে 7000 টাকায় দুই জায়গায় বসে যাবে এখন আমরা যদি টান দিই এগুলোকে যদি একটু যোগ করে নি 65000 65000 এর সাথে যদি আমরা 65000 কেল করো 65000 প্লাস 500 প্লাস 8000 প্লাস 7000 যোগ করলে হয় 80500 মানে আমাদের গ্রস লাইবিলিটিস এর পরিমাণ হলো কত 80500 আর এক্সপেক্টেড টু র‍্যাঙ্ক এর পরিমাণ হলো 65000 7000 সব ঠিক থাকবে 65000 প্লাস 500 প্লাস 3000 প্লাস 7000 সেটা হবে 75500 টাকা তো এক্সপেক্টেড টু র‍্যাঙ্ক আমরা পেয়ে গেলাম 75500 এখন আমরা আনসিকিউরড ক্রেডিটরসটা যেহেতু নোট করে বের করে ফেলছি আমরা আনসিকিউরড ক্রেডিটরসের পরিমাণটা লিখতে পারি এখন ঠিক আছে তো কেয়ার করো আমরা চার নাম্বার দিয়ে আনসিকিউরড ক্রেডিটরস লিখলাম এটা যেহেতু আমরা ওয়ার্কিং করে বের করছি সেজন্য আমি ওয়ার্কিং টু দিয়ে দিয়েছি পাশে ডব্লিউ টু বুঝার জন্য জাস্ট আর কিছু না আমাদের 80500 হবে গ্রস লাইবিলিটিসের দিকে অর্থাৎ এই পাশে এই কলামটা গ্রস লাইবিলিটিসের কলাম ছিল এই পাশে ঠিক আছে তারপরে আমাদের এক্সপেক্টেড টু র‍্যাঙ্ক এর পরিমাণ বের হয়েছিল 75500 টাকা সেটাই পাশে দিয়ে দিলাম 75500 তো আমাদের লাইবিলিটিসটা কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের লাইবিলিটিসের মধ্যে এক্সপেক্টেড টু র‍্যাঙ্ক এর যোগফল হলো 75500 এবং গ্রস লাইবিলিটিসের পরিমাণ হলো 80500 টাকা ঠিক আছে এখন আমরা অ্যাসেটস এর সাইডটা ক্লিয়ার করব অ্যাসেটস এর সাইডে প্রথমে তাদের প্রশ্নে যে অ্যাসেটস দেয়া আছে খেয়াল করো তাদের প্রশ্নের ভিতরে যে অ্যাসেটস এর পরিমাণ দেয়া আছে সেটা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে আমাদের অ্যাসেটস এর পরিমাণ বলছে কত টোটাল অ্যাসেটস ওয়ার টাকা 75000 অর্থাৎ 75000 টাকা তাহলে আমরা অ্যাসেটস লিখব একটু খেয়াল করবা অ্যাসেটস লিখে बुक वैल्यू तो हम रा 75,000 लिख बो। एस्टिमेटेड प्रोड्यूस हम रा कोतो लिख बो। एस्टिमेटेड प्रोड्यूस लिखा समय प्रश्न जो दी दिखे तो क्या करो मानो जो दिए बुझ बा। तादर लाइबिलिटी सर पूरी मान बोल सिलो 50,000 एंड ही एस्टिमेट ए डिफिसिएंसी ऑफ टाका 20,000 तो 50,000 तके 20,000 टका � पौंछालीस हज़ार, ठीक है सर? ये था वो लो रियलाइज़ वैल्यू, जेटे आम्र बोली पौंछालीस हज़ार टका, शेही पौंछालीस हज़ार टका थे के इस टाइम में जेटू प्रोड्यूस थे के, आम्र के रिसीवर फी बाबो टेन परसेंट माइनस करता होगा, ताले आम्र लिखते फारी है सर सर परे लेस रिसीवर फी, अमी आरएफ আ যেহেতু 45000 টাকা আছে তারে 10% আমরা দরব আমি ব্র্যাকেট একটু বোঝার জন্য লিখে দিব এটা হলো সেকশন 66 ঠিক আছে দ্বারা 66 তে উল্লেখ আছে এটা তো 45000 এর 10% আমরা দরব কত 4500 এখন তুমি দেখো 45000 থেকে যদি তুমি 4500 মাইনাস করে দাও তাহলে তোমার টাকা হবে 40500 টাকা এখন এই জায়গা থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস খেয়াল করো আমরা এই যে ডিডাক্ট এস পার কন্ট্রা লিখছিলাম প্রেফারেনশিয়াল ক্রেডিটরস এর ক্ষেত্রে সেটা উভয় দিকে কন্ট্রা হিসাবে মাইনাস হয় ডিডাক্ট করতে হয় প্রেফারেনশিয়াল ক্রেডিটরস এর ক্ষেত্রে কেল রাখবা সেজন্য রিসিভার ফি বাদ দেওয়ার পরে এস্টিমেটেড প্রডিউসার এর যেই টাকাটা আছে সেখান থেকে আমরা ডিডাক্ট এস পার কন্ট্রা মাইনাস করে দেব তাহলে আমরা ডিডাক্ট এস পার কন্ট্রা কেল করবা এই টাকা কোনটা এই যে আমরা প্রেফারেনশিয়াল ক্রেডিটরস এর 1900 টাকা ছিল সেটাই তাহলে 
আমাদের টাকা হবে আটত্রিশ হাজার ছয়শো টাকা আটত্রিশ হাজার ছয়শো এখন তুমি দেখো আমাদের লাইবিলিটিসের যদি এক্সপেক্টেড র্যাঙ্কের সাথে আমরা মিলাইতে চাই পঁচাত্তর হাজার পাঁচশো টাকা অ্যাসেটস এবং লাইবিলিটিসের পরিমাণ তো আমরা এই অ্যাসেটসের যে যোগ্যটা পঁচাত্তর হাজার পাঁচশো আসছিল সেটা আমরা লিখে দিচ্ছি পঁচাত্তর হাজার পাঁচশো লিখে দেওয়ার পরে এই আটত্রিশ হাজার ছয়শো টাকা সাথে কত যোগ করলে পঁচাত্তর হাজার পাঁচশো হবে অর্থাৎ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশো থেকে তুমি যদি আটত্রিশ হাজার ছয়শো মাইনাস করো তোমার টাকা বের হবে ছত্রিশ হাজার নয়শো অর্থাৎ আরও এত টাকার সম্পদ ছত্রিশ হাজার নয়শো টাকার সম্পদ ঘাটতি আছে এটাকে আমরা দিব ডেফিসিয়েন্সি এটার নাম দিব কি ডেফিসিয়েন্সি ডেফিসিয়েন্সি এটা সোজাসুজি ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট লিখে আমরা ব্র্যাকেটে লিখে দিব ডিএফ ডিএফ অথবা বিএফ যেটা দাও মানে ডিফারেন্স ফিগার ছত্রিশ হাজার নয়শো টাকাটা পরবর্তীতে আমরা যখন ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট করব সেই ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টের ডেবিট ডিকে গিয়ে এই টাকাটা ছত্রিশ হাজার নয়শো টাকাটা বসে যাবে ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট নাম দিয়ে ডেবিট ডিকে তো আজকে আমরা তোমাদেরকে স্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্সটা কীভাবে কমপ্লিট করতে হয় সেটা দেখাইলাম পরবর্তীতে আমি এই রিকোয়ারমেন্ট টু যেটা আছে স্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্সটা দেখাই দিলাম রিকোয়ারমেন্ট টুটা আমি পরবর্তী ক্লাসে পার্ট টুতে দেখাবো সাজেশন ফোরের ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট কীভাবে করতে হয় সে পর্যন্ত তোমরা স্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্সটা একটু প্র্যাকটিস করতে থাকো এবং ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টের একটা ধারণা দিয়ে আমি ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টটা খুব সহজে কীভাবে করে সেটা তোমাদেরকে দেখাবো আজকের ক্লাসটা ভালো লাগলে একটু শেয়ার করবা বন্ধু বান্ধবদেরকে সবাইকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য বলবো আর তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো যেন পরবর্তীতে যে কোনো সাজেশন বা অঙ্ক বা যে কোনো থিওরিটিক্যাল সাজেশন দিলে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান আকারে চলে যায় ভালো থাকবা সবাই শুভকামনা রইলো আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি আবরকাতুল